ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் மேன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதுனா ஹென்ரி லூப்பஸ் எழுதின அட்வான்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய லிட்ரேச்சர் சம்பந்தமான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா மறக்காம இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கான தட்டி விட்டுருங்க இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்ற இலக்கிய படைப்பு ஹென்ரி லூப்பஸ் எனும் ஆப்பிரிக்க எழுத்தாளர் எழுதிய தி அட்வான்ஸ் எனும் சிறுகதை தன் மகனின் மருத்துவ செலவுக்காக தான் வீட்டு வேலை செய்யும் வீட்டு எஜமாட்டியிடம் முன்பணம் வாங்க முயற்சிக்கும் பாசமிகு தாயின் கதைதான் தி அட்வான்ஸ் வாருங்கள் கதைக்குள் செல்லலாம் கார்மன் எனும் தாயார் மக்கேகேல் எனும் இடத்தில் தன் மகன் ஹெக்டரோடு வாழ்ந்து வந்தார் இவர் ஒரு கருப்பினத்தவர் கார்மன் தன் பிழைப்புக்காக ஒரு வெள்ளையரின் வீட்டில் வீட்டு வேலை செய்து வந்தார் கார்மனிடம் அந்த வீட்டின் குழந்தை ஃப்ரான்கோ இசை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது தினமும் ஒரு மணி நேரம் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு கார்மன் தான் பணிவிடை செய்யும் வீட்டிற்கு செல்வாள் ஃப்ரான்கோயிஸ் இரண்டு மாத சிறுமியாக இருந்தது முதல் கார்மன் தான் பராமரித்து வந்தாள் அவளை அன்றைய தினம் இரவு ஏழு மணிக்கு கார்மன் ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு உணவு ஊட்டிய பின்பு தன் எஜமாட்டியின் அறிவுரைப்படி ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு ஆரஞ்சு பழத்தினை ஊட்ட முயன்றாள் ஆனால் ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு ஆரஞ்சு பழம் பிடிக்காத காரணத்தினால் அதனை மறுக்கின்றார் ஃப்ரான்கோயிஸின் தாய் மற்றும் தந்தையார் அவர்கள் நண்பர்களுடன் பிரிட்ஜ் வகை சீட்டாட்டம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கார்மன் ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு உணவு ஊட்டுவதில் தீவிரமாக இருந்தார் ஏனென்றால் கார்மனுக்கு அன்றைய தினம் மிகவும் விரைவாக வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் காரணம் சென்ற நாள் இரவு தன் மகன் ஹெக்டர் வயிற்றுப்போக்கு மட்டும் வாந்தியினால் அவதிப்பட்டான் ஃப்ரான்கோயிஸ் பழத்தினை உண்ண மறுக்க கார்மன் தன் தாய் தனக்கு செய்வது போலவே ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு வலுக்கட்டாயமாக அந்த உணவை ஊட்டினாள் அப்பொழுது ஃப்ரான்கோயிஸ் சத்தமிட வீட்டின் எஜமாட்டி அங்கே வந்தாள் கார்மனிடம் ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு பிடிக்காத உணவை ஊட்ட வேண்டாம் குளிர்சாதன பெட்டியில் இருக்கின்ற திராட்சை பழத்தினை எடுத்துக் கொடு என்றாள் பின் திராட்சை பழத்தினை எடுக்க சென்ற கார்மன் தன் எஜமாட்டியிடம் கேட்க இருந்த காரியத்தை கேட்க நினைத்தாள் ஆனால் அது சரியான நேரம் இல்லை என்று கார்மன் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை திராட்சையை கண்ட ஃப்ரான்கோயிஸ் அதனை அமைதியாக உண்டாள் அதன் பின்னர் கார்மன் ஃப்ரான்கோயிஸின் உடைகளை மாற்றி அவளை தூங்க வைத்தாள் என்றும் போல கார்மனிடம் தாலாட்டு பாடி கேட்ட ஃப்ரான்கோயிஸ் அன்று இரண்டு தாலாட்டு பாடல்கள் தாண்டிதான் தூங்கினாள் கார்மல் ஃப்ரான்கோயிஸை தன் மகன் ஹெக்டரை போன்று அன்பு கூர்ந்தாள் ஃப்ரான்கோயிஸுக்கு தாலாட்டு பாடும் வேளையில் கார்மனின் எண்ணங்கள் ஹெக்டரை பற்றி எண்ணி வருந்தியது ஃப்ரான்கோயிஸ் எல்லா வளர்ச்சியிலும் ஆரோக்கியத்திலும் தேறின சிறுமி ஆனால் ஹெக்டர் சாவை பல முறை சந்தித்தவன் சிறு வயதிலே ஃப்ரான்கோயிஸ் பிறருக்கு கட்லையிடும் அளவு தைரியசாலியான பெண்ணாக இருந்தால் ஆனால் ஹெக்டர் பெருமுகத்தை பார்க்கவே வெட்கப்பட்டான் சொந்த ஊரில் இருந்த கருப்பர்களுக்கும் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த வெள்ளையர்களுக்கும் இருந்த வேற்றுமையை நினைத்து வருந்தினால் கார்மல் முந்தைய நாள் இரவு ஹெக்டர் வயிற்று வழியாக தவித்த போது தன் தாயை கூப்பிட்ட முற்பட்டாள் கார்மன் பின்னும் அந்த முயற்சியினை கைவிட்டாள் காரணம் தன் முந்தைய இரண்டு குழந்தைகளையும் தன் தாயின் பேச்சை கேட்டு அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாத வேளையிலே மந்திரவாதிகளிடம் கொண்டு சென்றாள் ஆனால் முடிவோ அவர்கள் இருவரும் இறந்து விட்டனர் தன் குழந்தைகள் இறந்ததற்கு தான் தன் பெற்றோர்கள் கூறிய நபரை திருமணம் செய்யாதது தான் காரணம் என அந்த மந்திரவாதிகள் சொல்லியது அவள் நினைவலையில் வந்து சென்றது கார்மனுக்கு கணவன் இல்லை தன் பெற்றோர் தன்னிடம் கிட்டியோங்கா ஃப்ளாவின் என்னும் அரசு டாக்ஸி டிரைவரை கல்யாணம் செய்ய கூறினார்கள் அவருக்கு நான்கு டாக்ஸி ஒரு பார் என சொத்தும் இரண்டு மனைவிகளும் உண்டு ஆனால் கார்மன் அதற்கு உடன்படவில்லை கார்மனுக்கு தன் குழந்தையை தனிமையில் அதுவும் நோய் படிக்கையில் விட்டு செல்ல மனமில்லை ஆனால் அந்த மாதம் அவள் இரண்டு விடுப்பு எடுத்திருந்தபடினாலும் வறுமையின் காரணமாகவும் தன் மகனின் மருத்துவ செலவிற்கு முன்பணம் வேண்டும் என்பதற்காகவும் அன்று வேலைக்கு சென்றாள் கார்மனின் ஒரு மாத சம்பளம் ஐந்தாயிரம் ஃப்ரான்ஸ் அதிலும் நான்காயிரம் ஃப்ரான்ஸினை அவள் உறவினர் மற்றும் அவள் தாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய நிபந்தனையில் அவள் இருந்தால் வெறும் ஆயிரம் ஃப்ரான்ஸை வைத்துதான் தன் செலவை அவள் நகர்த்தினாள் ஃப்ரான்கோயிஸ் தூங்கியதும் எஜமாட்டியிடம் தன் நிலையை கூறி முன்பணம் கேட்டால் கார்மன் ஆனால் தன்னிடம் காசு இல்லை நாளை ஐநூறு ஃப்ரான்ஸ் தரலாம் என கூறி தன்னிடம் இருந்த ஆஸ்பிரின் மருந்துகளை கொடுத்தாள் எஜமாட்டி கார்மன் வேலை முடிந்து இல்லம் செல்லும் போது தன் இல்லத்தில் அழுக்கு குரல் கேட்டது ஆம் கார்மனின் மகன் ஹெக்டர் நோயினால் இறந்து போயிருந்தான்